ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுமதி சின்ஃபோடெக் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் சீரீஸ் தாங்க கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் இஎல்பி அலாஸ்டிக் லோட் பேலன்ஸு அண்ட் ஏஎஸ்ஜி ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஏடபிள்யூஎஸ்ல அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இனி வர வீடியோஸில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டூ தேட் வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் ஹை அவைலபிலிட்டி இன் ஏடபிள்யூஎஸ் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸில் ஸ்கேலபிலிட்டினால் அவங்க என்ன ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிற டேர்முக்கு என்ன ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஆக்சுவலி இங்கே என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணுறவங்களுக்கும் டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஏஎஸ்ஜி ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப்ஸ் ஸோ இந்த நேம்லேயே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கேலிங் அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் ஸோ இங்கே ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டி இட் மீன்ஸ் தேட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆர் சிஸ்டம் கேன் ஹேண்டில் கிரேட்டர் லோட்ஸ் பை அடாப்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷனோ ஒரு சிஸ்டமோ எவ்வளோ லோட்ஸை வந்து அதனால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் எவ்வளோ லோட்ஸ் அதனால் அக்காமடேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் த எபிலிட்டி டு இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ரிசோர்ஸஸ் அஸ் நீடட் டு மீட் சேஞ்சிங் அவர் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டிமாண்டுக்கு ஏற்றப்படி ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபேக்டருக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் டு அக்காமடேட் லார்ஜர் லோட்ஸ் பை எப்படின்னா நம்ம நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி எம் எப்படி வந்து அதை அக்காமடேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறது மூலமாக எய்தர் மேக்கிங் ஹார்ட்வேர் ஸ்ட்ராங்கு ஸோ ஹார்ட்வேரை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃபேக்டர் வந்து ஸ்கேல் அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆடிங் அடிஷ்னல் நோட்ஸ் ஸோ நோட்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறது மூலமாக அதுக்கு ஸ்கேல் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஸ்கேல் அப்னா என்ன ஸ்கேல் டவுன்னா என்ன ஸ்கேல் இன்னுனா என்ன ஸ்கேல் அவுட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூ டோன்ட் வரி ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எபிலிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் டு அக்காமடேட் லார்ஜர் லோட்ஸ் பை ஆடிங் ரிசோர்ஸஸ் எய்தர் மேக்கிங் ஹார்ட்வேர் ஸ்ட்ராங்கர் ஆர் ஆடிங் அடிஷ்னல் நோட்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளாக இன் ஷார்ட் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்கேலிங் அவர் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி அவ்வளோதான் நம்மளோட ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்கேல் பண்ண போகிறோம் நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ற பதி அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோமா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்கேலபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலபிலிட்டி இஸ் தேர் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் வேர்டிகல் ஸ்கேலபிலிட்டி அனதர் ஒன் இஸ் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டி ஸோ வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தட் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வேர்டிக்கல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ வேர்டிக்கல் ஸ்கேலபிலிட்டி இட் மீன்ஸ் தட் இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீஸிங் தி சைஸ் ஆஃப் தி இன்ஸ்டன்ஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸோட சைஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லோடை வந்து நான் ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃபேக்டருக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா வேர்டிக்கல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ இன்க்ரீசிங் தி சைஸ் ஆஃப் தி இன்ஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி டூ டாட் மைக்ரோ அப்படிங்கிறத நான் நாய்கிட்டு இருக்க என்னோடய இன்ஸ்டன்ஸை நான் வேர்டிக்கலாக நான் ஸ்கேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் டி டூ டாட் மைக்ரோ அப்படிங்கிறதுல இருக்கிறத நான் டி டூ டாட் லார்ஜுக்கோ இல்லை அதை விட உள்ள ஹை கெப்பாசிட்டியில் உள்ள இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் மாற்றுறேன் 
புரியுதுங்களா டி டூ டாட் லார்ஜ்லேருந்து டி டூ டாட் மைக்ரோக்கு நான் வர்றேன் அப்படின்னா ஸ்கேல் டவுன் டி டூ டாட் மைக்ரோலேருந்து டி டூ டாட் லார்ஜ் இல்லை அதை விட அதிகமாக உள்ள ஒரு ஹை இன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ அதுதான் என்னதுன்னா ஸ்கேல் அப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா வேர்டிக்கல் ஸ்கேலபிலிட்டி இப்போ நான் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நல்லா புரியும் கேட்டுங்களா இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இருக்குது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டெவலப்மெண்ட் இஷ்யூஸ் வந்து அட் அ டைமில் வருது ஸோ இப்போ அங்கே ஒரு ஜூனியர் டெவலப்பர் அப்போ தான் ஜாயின் பண்ண ஒரு டெவலப்பர் இருக்காரு ஸோ அவர் கையில் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி இஷ்யூஸை கொடுக்குறாங்க ஓகே இதை வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்கிறாரு ஸோ டுவெண்ட்டி இஷ்யூஸை வந்து கண்டிப்பாக அவர் அப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாரு அவரால் ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதையே வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு சீனியர் டெவலப்பர் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு சீனியர் டெவலப்பர் கிட்டே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவர் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுவாரா இல்லை ஜூனியர் டெவலப்பர் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுவாரா டெஃபினட்டாக சீனியர் டெவலப்பர் தான் ஸோ சீனியர் டெவலப்பர் கேன் ஹேண்டில் மோர் இஷ்யூஸ் தென் ஜூனியர் டெவலப்பர் ஆஸ் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக ஜூனியரை விட சீனியர் தான் ஈஸியாக அந்த இஷ்யூஸை ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஸோ அதே மாதிரிதாங்க இதுவும் எனக்கு கிரேட்டர் லோட்ஸ் வருது அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் தி இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மூலமாக நான் லோடை நான் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபேக்டருக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா வேர்டிக்கல் ஸ்கேலபிலிட்டி புரியுதுங்களா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் நினப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் இன்க்ரீசிங் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ வெர்டிக்கல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னால இன்க்ரீசிங் தி சைஸ் ஆஃப் தி இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அதான் என்னது அப்படின்னா ஸ்கேல் அப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி இஷ்யூஸை வந்து ஒரு ஜூனியர் டெவலப்பர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் சீனியர் டெவலப்பர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு டெவலப்பர் கிட்ட நான் டுவெண்ட்டி இஷ்யூஸை கொடுத்து நான் ஹேண்டில் பண்ண சொல்கிறதுக்கும் அதே ஒரு சிக்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட நான் டுவெண்ட்டி இஷ்யூஸை கொடுத்து ஹேண்டில் பண்ண சொல்கிறதுக்கும் டெஃபினட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அங்கே வந்து ஜூனியர் சீனியர் ஸோ சைஸை வந்து நம்ம அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம சைஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் கரெக்டுங்களா இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா நம்பர்ஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு டெவலப்பர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் மோர் டெவலப்பர்ஸ் அந்த இஷ்யூஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் தாங்க ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இன்க்ரீசிங் தி நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸ் ஆர் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் அவர் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம லோட வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம் சோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படினா ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படினு சொல்றாங்க சோ நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துறதா அப்படினா டெஃபினட்டா கிளவுட்ல வந்து இட்ஸ் பாசிபிள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா தான் இப்ப வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்னது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் மினிட்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஈஸியா நம்ம லான்ச் பண்ண முடியும் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி AWS ப்ரொவைட் பண்ண கூடிய அந்த ஈஸி டு சர்வீசஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா நம்ம நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணலாம் சோ அதனால வந்து கிளவுட்ல அது ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது ஸோ நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸ் வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துறது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக நம்ம லோடை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஃபேக்டருக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படிங்கிறது கரெக்டுங்களா அண்ட் வேர்டிகல் ஸ்கேலபிலிட்டி இதெல்லாம் எங்கெங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வேர்டிகல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னா என்னது சொன்னேன் ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் டவுன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஹாரிசாண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டிக்கு என்னென்னா ஸ்கேல் இன் ஸ்கேல் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்கேல் இன் அப்படின்னா என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துறது ஸ்கேல் அவுட் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறது ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம இன்க்ரீசிங் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கலாம் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து யாரும் டிக்ரீஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் நினப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ வேர்டிகல் ஸ்கேலபிலிட்டிலையும் சரி வேர்டிகல் scalability is achieved by increasing the size of the instance abadi nam vachikalam horizontal
ஹரிசோண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டினா என்ன வேர்டிகல் ஸ்கேலபிலிட்டினா என்ன ஸ்கேல் இன்னா என்ன ஸ்கேல் அவுட்னா என்ன ஸ்கேல் அப்னா என்ன ஸ்கேல் டவுன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளியராக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டி பற்றி உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஓன் வாட் இஸ் ஹை அவைலபிலிட்டி ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா தட் நேம் எம்ப்ளாய்ஸ் அவைலபிலிட்டி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது ரன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் தி சேம் அப்ளிகேஷன் அக்ராஸ் மல்டிபிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் புரியுதுங்களா நம்மளோட சே அப்ளிகேஷன் சேம் அப்ளிகேஷன்ஸை எங்கெல்லாம் மல்டிபிள் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ ஹை அவைலபிலிட்டி மீன்ஸ் ரன்னிங் அவர் அப்ளிகேஷன் ஆர் சிஸ்டம் அட்லீஸ்ட் டூ அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் கரெக்டுங்களா அதாவது ரெண்டு அவைலபிலிட்டி ஜோன்லையாவது நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் தான் ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா த கோல் ஆஃப் ஹை அவைலபிலிட்டி இஸ் டு சர்வைவ் ஏ டேட்டா சென்டர் லாஸ் அதாவது இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு டிசாஸ்டர் வருது இல்லை பவர் அவுட்டேஜ் வருது என்னோட ஒரு அவைலபிலிட்டி ஜோனில் ஸோ அப்போ எனக்கு என்னென்ன டேட்டா வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நான் வந்து வேறு அவைலபிலிட்டி ஜோனில் நான் வந்து சேம் அப்ளிகேஷனுக்கு நான் மெயின்டைன் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டிசாஸ்டர் ரெக்கவரி அண்ட் பவர் அவுட்டேஜ் வர்றப்போ ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றப்போலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஹை அவைலபிலிட்டி நம்மளோட ஒரே அப்ளிகேஷனை வந்து நிறைய அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் அதாவது அட்லீஸ்ட் டூ அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸில் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ நான் ஃபைனலாக சமரைஸ் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னா நம்மளோட ரிசோர்ஸை வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஸ்கேலபிலிட்டினா அர்த்தம் வேர்டிகலாக ஸ்கேல் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் தி இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் டவுன் அண்ட் ஹரிசோண்டல் ஸ்கேலபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா த நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதாவது ஸ்கேல் இன் ஸ்கேல் அவுட் அண்ட் ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் பவர் அவுட்டேஜ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரதுனால நம்மளோட டேட்டா லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அட்லீஸ்ட் டூ அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ்லையாவது ஒரு சேம் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம வந்து அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸில் மோர் தென் ஒன் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா ஹை அவைலபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் குரூப்ஸ்னா என்ன அண்ட் எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்ஸர்னா என்ன இங்கெல்லாம் இந்த டேர்ம்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீடைல்டாக பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிறத கிளிக் பண்ணிக